जोरदार সুরাতুল বাকার এক শত পঁচাশি নাম্বার আয়াত তালাওয়াত করেছি সেখানে আল্লাহ তালা এরশাদ করছেন শাহরু রামাদান আল্লাদি উংজিলা ফিহিল কোরআন হুদাল্লিন না সিবা বাইনা চিমিন আল হুদা ওয়াল ফুরখন রামাদান হচ্ছে এমন একটি মাস যে মাসে আল্লাহ তালা কোরআন নাজিল করেছেন এবং এই কোরআনে আছে হুদাল্লিন নাস মানুষের জন্য হেদায়েত গাইডলাইনস ও বাইনা চিমিন আল হুদা এবং এই হেদায়তের উপর ভিত্তি করে বিশদ বর্ণনা ওয়াল ফুরখন এবং কোরআনের মধ্যে সত্য মিথ্যার পার্থক্য করবার মতো যত ধরনের দিক আছে এগুলো উল্লেখ করা হয়েছে তাহলে সুরাতুল বাকারার এক শত পঁচাশি নাম্বার আয়াতের আলোকে আমরা বুঝতে পারলাম যে রমাদান মাসে আল্লাহ তালা কোরআন নাজিল করেছেন তাহলে যে মাসটি আমরা সম্মানিত ভাই এবং বোনারা কাটাতে যাচ্ছি এটা হচ্ছে কোরআন নাজিলের মাস এটা হচ্ছে কোরআনকে উদযাপনের মাস এই জন্য এই মাসে কোরআনের সাথে আমাদের একটা মজবুত সম্পর্ক গড়ে তুলবার চেষ্টা করতে হবে নতুন করে একটা সম্পর্ক গড়বার চেষ্টা করতে হবে কোরআনের সাথে আমাদের অ্যাটাচমেন্টটাকে বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে যেহেতু এটা কোরআন নাজিলের মাস আমরা অন্যান্য অ্যাবাদত্ত পুরো রমাদানে করবই জামাতে সালাদ আদায় করা তারাবের সালাদ পড়া ইফতারি করা সাহর খাওয়া ক্যামুল লাইল করা কিন্তু সবচাইতে বেশি সময় যাতে আমরা কোরআন কেন্দ্রিক দিই আমরা এই রমাদানটাকে কোরআনিক রমাদান বানাতে চাই এই রমাদানটা যেন এই রমাদানের প্রধান সিলেবাস যেন থাকে আমাদের কোরআন এটাই হচ্ছে আজকে আমার আলোচনার প্রতিবাদ্য বিষয় যে এবারের রমাদানের এই যে ইউনিক রমাদান বা ডিফারেন্ট রমাদান আমরা কাটাতে যাচ্ছি আমাদের রমাদান টোয়েন্টি টোয়েন্টি রমাদান ফোর হান্ড্রেড ফোরটিন হান্ড্রেড ফোর্টি ফার্স্ট হিজরির যে রমাদান এই রমাদানটা যেন আমাদের কোরআনময় রমাদান হয় কোরআনকে যেন আমরা এই পুরো মাসে বন্ধু বানিয়ে রাখতে পারি এবং সে অনুযায়ী যেন সব সময় আমরা আমল করতে পারি আমরা যদি একটু খেয়াল করি তাহলে দেখব যে ফেরেস্তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ফেরেস্তা হচ্ছেন জিব্রাইল আলহিসাল্লাম তিনি কোরআন নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন তো জিব্রাইল আলহিসাল্লাম কোরআন নিয়ে পৃথিবীতে নাজিল হওয়ার কারণে উনি হয়েছেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফেরেস্তা আবার রমাদান আল মোবারক এই মাসে কোরআন নাজিল হওয়ার কারণে এই মাসটি হয়েছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মাস আবার কদরের রাতে কোরআন নাজিল হওয়ার কারণে কদরের রাত হয়েছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাত আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলহ আসাল্লামের উপর কোরআন নাজিল হওয়ার কারণে আল্লাহ রাসুল সাল্লাম হয়েছেন শ্রেষ্ঠ নবী এবং আমাদের জন্য বা আমাদের উপর কোরআন নাজিল হওয়ার কারণে এই উম্মাতে মোহাম্মদের উপর কোরআন নাজিল হওয়ার কারণে উম্মতে মোহাম্মদই হয়েছে শ্রেষ্ঠ উম্মা আমাদেরকে বলা হয় খৈর উম্মা খেয়াল করেছেন বিষয়টা যে জিব্রাহিল আলহ ইসাল্লাম তিনি কোরআন নিয়ে এসে হয়েছেন শ্রেষ্ঠ ফেরেস্তা রমাদান কোরআন পেয়ে হয়েছে শ্রেষ্ঠ মাস কদর লাইলাতুল কদর কোরআন পেয়ে হয়েছে শ্রেষ্ঠ রাত আল্লাহর হাইফ সাহাম কোরআন ধারণ করে হয়েছেন শ্রেষ্ঠ রাসুল আমাদেরকে কোরআন দিয়ে আমাদেরকে বানানো হয়েছে শ্রেষ্ঠ উম্মা খৈর উম্মা তেমনি আমাদের মধ্যে থেকেও যারা কোরআনের সাথে সব সময় সম্পর্ক জুড়ে দেবে সব সময় হৃদয়টাকে কোরআনের সাথে জড়িয়ে রাখবে মিলিয়ে রাখবে তারা হবে এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মানুষ তাই সেই বিবেচনায় আসুন এর আমাদের আমাদের প্রাইম সিলেবাস আমরা কোরআন আল ক্যারিমকে বানাই আমরা যেন বেশি বেশি তেলাওয়াত করি আমরা যেন কোরআনের সাথে সম্পর্কটাকে আরও জোরদার করি এ হচ্ছে আমার ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট মেসেজ ফর টু নাইটস লাইভ প্রোগ্রাম দ্বিতীয় পর্যায়ে যে কথাটি বলবো সেটি হচ্ছে এর আমাদানে আমাদেরকে বেশি বেশি কোরআনিক রেসাইটেশন করতে হবে কীভাবে অ্যাটাচমেন্টটা আমরা বাড়াবো কোরআনের সাথে সম্পর্ক জোরদার করার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে কোরআনিক রেসাইটেশন সেটি কোরআন হাতে নিয়ে হতে পারে সেটি তারাবির সাল্লাতে মোসাল্লায় দাঁড়িয়ে হতে পারে সেটি ক্যামুল্লাইলে রাত্রির গভীরও হতে পারে তো এই ক্ষেত্রে আমাদের বাংলাদেশে যেটা হয় খতম তোলার জন্য খুব বেশি অনেকে উঠে পড়ে লাগেন যে কে কে কয় খতম এরকম এমনটা আমরা দেখেছি যে অনেকে পাঁচ খতম বা ছয় খতম দিয়ে অন্যকে ফোন করে বলে যে আমি তো ছয়টা দিলাম মানে আমি তো ছয়টা খতম দিলাম আপনি কটা দিলেন তো উনি আবার বলে যে আমি তো আসলে দিতে পারি নাই অসুস্থ ছিলাম আমি তিনটা দিয়েছি গত বছর পাঁচটা দিয়েছিলাম এবছর 
এত বেশি দিতে পারি নাই তিনটা দিয়েছি এই যে খতম দেয়ার একটা ট্র্যাডিশন মানে পাঁচ খতম সাত খতম দশ খতম এবং সেটা আবার অন্যের সাথে শেয়ার করা বা অনেকটা শো অফের মতো করা এটা কিন্তু আসলে মূল দাবি বা উদ্দেশ্য ছিল না কোরআন নাজিলের এজন্য খতম ওঠানোর জন্য উঠে পড়ে না লেগে আমাদের বিশুদ্ধ তেলাওয়াত নিশ্চিত করা উচিত আমরা প্রতিদিন যতটুকু রমাদানের তেলাওয়াত করব আমরা যাতে বিশুদ্ধভাবে করি তাজবিদ মেনটেইন করে যেন করি তাহসিনের সাথে করি এবং তেলাওয়াতের গুণগত মান নিশ্চিত করে যাতে আমরা তেলাওয়াত করি কারণ রুব্বাকার ইলিল কোরআন ওয়াল কোরআন ওয়াল আনুহ কোরআনের কিছু কারি আছে বা তেলাওয়াতকারী আছে যাদেরকে কোরআন রহমতের পরিবর্তে লানত দেয় তো আমরা যেন রহমতের মাসে লানত না কুড়াই আমরা যেন বেশি বেশি রহমত কুড়াতে পারি এই জন্য প্রথম কথা হচ্ছে যে আমরা যাতে তাজবিদ মেনটেইন করে তেলাওয়াতের গুণগত মান নিশ্চিত করে কোরআন তেলাওয়াত করি কারণ কালামুল্লাহ মাজিদে সুরাতুল মুজাম্মিলের চার নম্বর আয়তে আল্লাহ তালা আমাদেরকে আদেশ করেছেন এবং বলেছেন ওয়ারাতিলের কোরআন তারতিলা আমাদের যে রকম মনে চাই আমরা চাইলে কিন্তু ওই রকম কোরআন তেলাওয়াত করতে পারি না আমাদেরকে তার তিলের সাথে কোরআন তেলাওয়াত করতে হবে তার তিলের সাথে অর্থাৎ ধীর স্থিরভাবে থেমে থেমে তাজবিদ মেনটেন করে তেলাওয়াতের যে গুণগত মান সেটাকে নিশ্চিত করে তেলাওয়াত আদায় করার নামই হচ্ছে তার তিল আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলাম তার তিলের সাথে তেলাওয়াত করতেন আনাস রাদি আল্লাহ তালা আনহুকে জিজ্ঞেস করা হলো যে আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলামের তেলাওয়াত কেমন ছিল তিনি কিভাবে কোরআনকে আবৃত্তি করতেন কিভাবে তেলাওয়াত করতেন সেদিন আনাস রাদি আল্লাহ তালা আনহু বললেন যে কায়নাত মাদ্দান ইয়ানি কায়নাত কেরাওয়াত রসুল উল্লাহ সাহ ইসলাম মাদ্দান আল্লাহ রসুল সাহ ইসলাম যখন কেরাওয়াত করতেন তিনি কেরাত পড়তেন বা তেলাওয়াত করতেন তিনি টেনে টেনে পড়তেন টেনে টেনে আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আর রহমান রহিম জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে কাইফা কায়নাত কেরা আতর রসুল্লাহ আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম কিভাবে তেলাওয়াত করতেন সুনানি তিন মেজির বর্ণনা তিনি বলছেন যে কেনা রসুল্লাহ সাল্লাহাতান প্রতি আয়াতে তিনি থামতেন আয়াত আয়াত করে তেলাওয়াত করতেন অর্থাৎ আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন বলে তিনি থামতেন তারপর তিনি আর রহমান রহিম পড়তেন তারপর থামতেন তারপর মালিক ইয়মিদ্দিন পড়তেন তারপর থামতেন অর্থাৎ প্রতিটি আয়াত তিনি থেমে থেমে শেষ করে এরপর নতুন আয়াতে যেতেন এটা হচ্ছে আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলামের তেলাওয়াতের গুণগত বৈশিষ্ট্য এবং সুনানে আবুদাউদের বর্ণনায় আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম বলেছেন যে জাইনুল কোরআন আবি আসু আতিকুম তোমরা তোমাদের কণ্ঠের মাধ্যমে কোরআনটাকে সুসুবিত করো সুন্দর করে সুসুবিত করে তোমরা কোরআন তালাত করো অর্থাৎ যার গলায় আল্লাহ যতটুকু সুর দিয়েছেন যতটা সুন্দর করে যতটা আন্তরিকতার সাথে কোরআন তালাত করা যায় ঠিক সেভাবে তোমরা কোরআনিক রিসাইটেশনটা করো এবং সহি বুখারির এক বর্ণনা এসেছে যে আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম বলেছেন লাই সামিন্না মান লামিয়াতা গন্না বিল কোরআন যে গুনগুনিয়ে সুর করে সুন্দর করে কোরআন পড়ে না সে আমার দলভুক্ত নয় এটা কিন্তু অনেক বড় একটা ধমক যে যারা সুর করে গুনগুন করে সুন্দর করে কোরআন পড়ে না সে আমার দলভুক্ত আমার উম্মত হতে পারে না এটা একটা ধমক সো আমাদের যার গলায় যতটুকু সুর আছে আমাদের সুরগুলোকে উজার করে দিয়ে খুবই আন্তরিকতার সাথে থেমে থেমে প্রতিটি আয়াত শেষে স্টপ নিয়ে নিয়ে টেনে টেনে যেন আমরা কোরআন তেলাওয়াত করি তবেই তার তিলের সাথে কোরআন তেলাওয়াত হবে যেভাবে আল্লাহ রাসুল সাহ ইসলাম তেলাওয়াত করতেন তো আমি খতম দেওয়ার জন্য যে উঠে পড়ে লাগে আমাদের দেশের ট্রেডিশন কেউ যদি এই তার তিলের যত সিফাত আমি বর্ণনা করলাম এই সবগুলো মেনটেন করে যদি কেউ খতম দিতে পারেন তাহলে এটা নুরুন আলা নূর এটা তো অনেক ভালো এটা প্রশংসনীয় হাদা মাহমুদ এটা অবশ্যই প্রশংসনীয় আপনি তার তিলের সাথে তাজবিদের সাথে থেমে থেমে ধীরে ধীরে যদি কোরআন তালাত করে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রমাদানে যেতে পারেন এটা খুবই ভালো এবং এভাবেই কোরআন তালাত আমাদের করা উচিত সেক্ষেত্রে আমি মাঝে মাঝে যারা হয়তো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শেষ করতে চান বা পারেন না তাদের জন্য একটা ছোট্ট টিপস শেয়ার করি সেটি হচ্ছে রমাদানের প্রত্যেক সালাতের পরে যদি আপনি চার পৃষ্ঠা করে কোরআন তেলাওয়াত করেন তাহলে প্রতিদিন বিশ পৃষ্ঠা আপনার তেলাওয়াত হবে অর্থাৎ ফজরের সালাতের পরে যেহেতু আপনার অজু আছে আপনি চার পৃষ্ঠা কোরআন পড়ুন যদি সুযোগ হয় জোহরের সালাতের পরে আরও চার পৃষ্ঠা পড়ুন আসরের সালাতের পরে আরও চার পৃষ্ঠা এভাবে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত শেষে চার পৃষ্ঠা চার পৃষ্ঠা করে যদি আপনি পড়েন তাহলে চার পাঁচা কুড়ি বিশ পৃষ্ঠা আর প্রতিটি পাড়ায় বিশ পৃষ্ঠা থাকে হেফস হেফস কোরআনে বাংলাদেশের নুরানি যে কোরআন বিশ পৃষ্ঠা থাকে তাহলে প্রত্যেক সালাদ শেষে চার পৃষ্ঠা করে পড়লে কিন্তু আপনি একদিনে 
বিশ পৃষ্ঠা কোরআন তালাত করতে পারলেন এক পারা তার মানে তিরিশ দিনে আপনি সহজেই তিরিশ পারা এভাবে পড়তে পারেন এটা হচ্ছে যাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না আর যারা টাইম ফিক্স করে পড়তে অভ্যস্ত যে না আমি প্রতিদিন ফজরের পরে দুই ঘন্টা পড়ি বা রমাদানে আমি জোহরের পরে দুই ঘন্টা পড়ি তাদের কথা ভিন্ন তাহলে সম্মানিত শুধু প্রথম কথা আমরা যেটা বললাম সেটা হচ্ছে তেলাওয়াতের গুণগত মান নিশ্চিত করে যাতে আমরা তেলাওয়াত করি এ রমাদানের আমাদের প্রধান সিলেবাস হবে কোরআন কারণ অনেক বেশি পরিকল্পনা যখন আমরা নেই অনেক সময় অনেকের কাছ থেকে এই অভিজ্ঞতার কথা কথা শুনে যে অনেকগুলো পরিকল্পনা রমাদানে নিয়েছিলাম আসলে কোনোটাই করা হয়নি তাই আমি বলবো যে রমাদানে আমরা কোরআন কেন্দ্রিক যেন প্ল্যান করি আমরা অনেক মহাদ্দিসিন একরামদের জীবনী জানি ওনারা জগৎ বিখ্যাত মহাদ্দিস ছিলেন কিন্তু রমাদান আসলে আর হাদিস চর্চা করতেন না মহাদ্দিস হচ্ছেন যারা হাদিস শাস্ত্রে পারদর্শী রমাদানে হাদিসের কিতাব রেখে দিয়ে ওনারা কোরআন তেলাওয়াত কোরআনের তাফসির এগুলো পড়তেন সেক্ষেত্রে আমরা মোসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বালের সংকলক ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বালের কথা বলতে পারি লক্ষ লক্ষ হাদিস মুখস্থ জানতেন স্বতন্ত্র হাদিসের কিতাব হিসেবে অনেক বড় একটা হাদিসের কম্পাইলেশন করেছেন মোসনাদ আহমদ ইবনে হাম্বাল তো তিনি রমাদান আসলে ওনার হাদিসের পাণ্ডুলিপিগুলো সব রেখে দিয়ে কোরআন নিয়ে বসে যেতেন তাই আমাদের এবারের রমাদানটা যেন আমরা শুধু কোরআন কেন্দ্রিক প্ল্যান করি বেশি বেশি এ পর্যায়ে বলবো যে কোরআন তেলাওয়াতের পাশাপাশি আপনারা যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে লিসনিং টু দ্য রিসাইটেশন অফ দ্য হলি কোরআন কোরআনের তেলাওয়াত শোনা অনেকের এই ভালো অভ্যেসটি আছে এমপি থ্রিতে করে মোবাইলে করে কিন্তু কিংবা ঘরে টিভি টিভি সেটে আপনারা কোরআন ছেড়ে দিয়ে রাখতে পারেন কারণ কোরআন তেলাওয়াত করা যেমনি সাওয়াবের কোরআন মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করাও সাওয়াবের এটাও অনেক সাওয়াব সুরাতুল আরাফের দুশো চার নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন ও ঈদ কুরি আল কোরআনু ফস্তামি আউলাহু আংসিতুল আল্লাহম তোর হামুন যখন তোমাদের সামনে কোরআনের তেলাওয়াত করা হয় তখন সেটাকে তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোনো এবং চুপ থাকো তাহলে আল্লাহর রহমত রহমতের বাড়ি ধারা তোমাদের উপর নাজিল হবে তাই রামাদানে তেলাওয়াতের পাশাপাশি আমরা কোরআন তেলাওয়াত শুনতে পারি বাসায় আপনারা হালকা আওয়াজে কোরআনের তেলাওয়াত ছেড়ে দিয়ে রাখতে পারেন আরব শায়েকদের অনেক সুন্দর সুন্দর তেলাওয়াত পাওয়া যায় শায়েক আব্দুর রহমানের সুদাইসির তেলাওয়াত পাওয়া যাবে তারা মিষ্টি কণ্ঠ পছন্দ করেন মিশারি রাশদ আল আফাসির তেলাওয়াত আপনারা শুনতে পারেন বান্দার ইবনে আব্দুল আজিজ আল বালিলা ওনার তেলাওয়াত খুব সুন্দর হারাম আল মাক্ষি আল মাদানির যে সুইখরা আছেন তাদের তেলাওয়াত কিন্তু আপনারা ডাউনলোড করে শুনতে পারেন বাসায় আপনার অল্প আওয়াজে এগুলো ছেড়ে দিয়ে রাখতে পারেন এতে করে সুবিধা হচ্ছে কি শায়েকরা কিভাবে তেলাওয়াত করছেন সেটা আপনি শুনলেন লেটসে আপনি সুর আর রহমান মুখস্থ করেছেন যখন আপনি শায়েক সুদাইসির কণ্ঠে আর রহমান শুনবেন তখন আপনি মিলাতে পারবেন এটাকে তালাক্কি বলে আপনি ওনার থেকে তালাক্কি করলেন খেয়াল করলেন যে উনি কিভাবে এদগাম করলো উনি কিভাবে গুন্না করলো উনি কোথায় কতটুকু মাদ মানে টান দিল চিত্তা হারাকাত আর বা হারাকাত কিভাবে উনি এটা আদায় করলো তো এভাবে শায়েকদেরকে ফলো করা যায় এজন্য আমি বলবো কোরআন তেলাওয়াতের পাশাপাশি আমরা যেন কোরআন এর তেলাওয়াতের লিসনিংটা আমরা বাড়াই আমরা যেন বেশি বেশি কোরআন তেলাওয়াত শুনি কারণ কোরআন তেলাওয়াত করা যেমনি শোন না কোরআন শোনাও তেমন শোন না চার নম্বরে বলবো যে কোরআন শিখা এবং শিখানো টিচিং অ্যান্ড লার্নিং দ্য হলি কোরআন এর রমাদানে আমরা বিশুদ্ধ কোরআন তেলাওয়াতের প্রশিক্ষণ নিতে পারি যারা আমরা কোরআন পড়তে জানি না তাদের জন্য একটা অপূর্ব সুযোগ যেহেতু লকডাউনে বাসায় বসে থাকা লাগছে সো বাসায় বা আশেপাশে কেউ যদি থাকেন যিনি কোরআন শেখাতে পারেন তার কাছ থেকে কোরআন শিখে নেওয়া দরকার এ অপরচুনিটি জীবনে আপনি নাও পেতে পারেন অনেকের জন্য লকডাউন ব্লেসিং হয়তো এমন এমন কিছু কাজ তাদের জীবনে এখনও করা হয়নি সেটাই রমাদানের সুযোগ হবে হয়তো অনেকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোরআনটা পড়ার সুযোগ পাবে বা কোরআন শিখে নেওয়ার সুযোগ পাবে সো এ অপরচুনিটি যেন আমরা কাজে লাগাই আমরা একটু শক্ত সিদ্ধান্ত নিলেই পারি দরকার শুধু আপনার একটা শক্ত সিদ্ধান্ত দ্য ডিসিশন ইজ ইউর সিদ্ধান্ত আপনার তৌফিক দেওয়ার মালিক হচ্ছেন আল্লাহ আল্লাহ তালা তৌফিক অবশ্যই দেবেন যদি আপনার একটা শক্ত ডিসিশন থাকে যে আমি কোরআন পড়তে জানি না কোরআন নাজিলের এ বরকতের মাসে এ রমাদানে আমি কোরআন শিখব তো সবচেয়ে ভালো হয় যদি কারো কাছ থেকে সরাসরি শিখতে পারেন শায়কের কাছ থেকে আপনি শিখলেন উনি আপনাকে কারেক্ট করে দিল শিখিয়ে দিল আর এটা সুযোগ না হলে অনলাইনে আমরা শিখতে পারি অনলাইনে কিন্তু কোরআন শিক্ষার আসরের এরকম অনেক প্রোগ্রাম আপনি পাবেন ইউটিউবে আপনি কোরআন শিক্ষার আসর বা কোরআন শিক্ষা বা অনলাইনে কোরআন শিক্ষা এগুলো লিখে সার্চ দিলেই ভুরি ভুরি আপনি লেকচার ম্যাটেরিয়াল পাবেন যেগুলো ফলো করার মধ্য দিয়ে অনুশীলন করার মধ্য দিয়ে আপনি কোরআন শিখে ফেলতে পারেন আল্লাহর হাবিব শাহ ইসলাম সাহিব বখারের বর্ণনায় বলেছেন খই রুকুম মানতা আল্লাম আল কোরআন ও আল্লামাহু তোমাদ
আল্লাহর হাবিব সাইসনের বর্ণনা অনুযায়ী আমরা শ্রেষ্ঠ মানুষদের অন্তর্ভুক্ত আবার আমরা যদি শিখিয়ে দেই তখন শ্রেষ্ঠ মানুষদের অন্তর্ভুক্ত যাদের বয়স হয়ে গিয়েছে আগে কোরআন শেখার সুযোগ হয়নি তারা এই সুযোগটুকু কিন্তু আমরা কাজে লাগাতে পারি কারণ কোরআন শেখার কোনো বয়স নেই যে কোনো বয়সে আপনি শিখতে পারেন শিখতে কোনো লজ্জা নেই জানতে কোনো লজ্জা নেই এবং সহি বুখারিতে আল্লাহর হাবিব সাহেসলাম বলেছেন ওয়াল্লাদি আকরা উল কোরআন ওয়াইয়াতা যে কোরআন পড়ে এবং আটকে যায় তা আতা মানে সত্তর বছরের বয়স বা ষাট বছরের বয়স কেউ যদি নতুন করে কোরআন শিখে ছোট বাচ্চা যেমনি স্মুথলি কোরআন পড়ে তার মুখ দিয়ে এভাবে বেরোবে না পড়তে যে আটকে যাবে কষ্ট হবে এই কষ্ট হওয়ার কারণে আল্লাহ হাবিব সাহা ইসলাম বলেছেন তার জন্য লাহু আজরান দুইটা সওয়াব মানে ডাবল সওয়াব এক হচ্ছে কোরআন তেলাওয়াত করছে এর জন্য সওয়াব আর এক হচ্ছে ইয়াতা তা তা মানে হচ্ছে এই যে মামলিং করছে মুখে আটকে যাচ্ছে এটার জন্য আল্লাহ তালা ডবল সওয়াব দেবেন এই জন্য আমাদের আশেপাশে যারা কোরআন পড়তে জানে না দেখে দেখে আমরা যদি সুযোগ হয় তাদেরকে যেন একটু কোরআন শেখাই কারণ আল্লাহর হাবিব সাহা ইসলাম বলেছেন আদ্দাল আলাল খাইরি কাফা আইলি কেউ যদি ভালো কোনো দিকে কাউকে পদ দেখায় তাহলে ওই ভালো কাজটা করলে যে সওয়াব পদ দেখালে বা সাহায্য করলে হেল্প করলে ওই একই সওয়াব আপনি যদি সুরা ফাতিহা কাউকে শিখিয়ে দেন কিভাবে সুরা ফাতিহা পড়তে হয় এটা যদি কাউকে আপনি শিখান তাহলে ওই ব্যক্তি যতদিন সুরা ফাতিহা পড়বে তার জীবনে তার একটা পার্সেন্টেজ সওয়াব কিন্তু আপনি আপনার আমল নামায় পেয়ে যাবেন এই জন্য আমরা যেন কোরআন শিখি এবং শেখাই পাশাপাশি আমরা যেন কোরআন শুনি এবং শোনাই খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট আমরা অনেক সময় কোরআন শোনাতে চাই না অন্যকে কোরআনকে শেখা এবং শেখানোর একটা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হচ্ছে কোরআন অন্যকে শোনানো অন্যকে শোনালে আপনার কোরআন পড়াটা খুব মজবুত হবে পাকাপোক্ত হবে এবং অন্যের থেকে যদি আপনি শোনেন সেক্ষেত্রে আপনার কোরআন শেখাটা বা জানাটা খুব মজবুত হবে এবং আল্লাহর হাবিব সাহা ইসলাম এটা করতেন মহারাজাতুল কোরআন সাহিব বুখারিতে এসেছে প্রতি বছর সারা বছর কোরআনের যে সমস্ত আয়াতগুলো নাজিল হতো রমাদান মাসে আল্লাহর হাবিব সাহা ইসলাম ওই সবগুলো আয়াত ওই সবগুলো সোলা জিব্রাইল আলি সাল্লামকে শোনাতেন এরপর জিব্রাইল আলহি সাল্লাম আবার আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলামকে শোনাতেন প্রতি রমাদানে এই প্রজেক্ট নিয়ে থাকতেন আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলাম এবং যে বছর আল্লাহর হাবিব সাহা ইসলাম এনতেকাল করবেন এনতেকালের বছরের যে রমাদানটি তিনি পেয়েছিলেন ওই বছর দুইবার আল্লাহর হাবিব সাহা ইসলাম সাইদানা জিব্রাইল আলাহ ইসলামকে কোরআন শুনিয়েছেন জিব্রাইল ইসলাম আল্লাহর হাবিব সাহা ইসলামকে দুইবার পুরো কোরআনটা রিভাইজ করে শুনিয়েছেন এই জন্য কোরআন শোনা এবং শোনানো এটা খুবই জরুরি আপনারা বাসায় একে অপরকে তেলাওয়াত করে শোনাতে পারেন আপনি আপনার স্ত্রীকে শোনাতে পারেন আপনার স্ত্রী আপনাকে শোনাতে পারে অথবা আপনার আপনাদের ছেলে মেয়েদেরকে শোনাতে পারেন আপনার ছেলে মেয়েরা আপনাদেরকে শোনাতে পারে এভাবে যদি আমরা একটা কোরআনিক মান্থ কাটাই আশা করি খুব জান্নাতি পরশে ভরপুর থাকবে আমাদের পুরো রমাদান এবং এটা করবেন আমি গ্যারেন্টি দিয়ে বলতে পারি যে আপনারা অত্যন্ত ভালো ফিল করবেন খুব আনন্দ ফিল করবেন ঘরে আপনার ছোট্ট শোনামণি যখন আপনাকে কোনো একটা সুরা শোনাবে আবার তাকে যখন আপনি শোনাবেন এই যে একটা অনাবিল শান্তি এবং প্রশান্তি এটা আপনি পৃথিবীর অন্য কোথাও খুঁজে পাবেন না আই গ্যারেন্টি তাই বাসায় হাজব্যান্ড ওয়াইফ একে অপরকে কোরআন শোনান ছেলে মেয়েদের কাছ থেকে কোরআন শুনুন এবং তাদেরকে কোরআন শুনুন আল্লাহর হাবিব সাহা ইসলাম সাহাবাদের কাছ থেকে কোরআন শুনতে চাইতেন এবং আল্লাহর হাবিব সাহা ইসলাম নিজে সাহাবাদেরকে কোরআন শোনাতেন সহি মুসলিমের একটা হাদিস আপনাদেরকে শোনাই সাহাবাদের মধ্যে থেকে সবচাইতে ভালো তেলাওয়াত করতে জানতেন সাইদেনা উবাই ইবনে কাব রদি আল্লাহ চালানহু উবাই ইবনে কাব রদি আল্লাহ তালানহুর কাছে যে আল্লাহর হাবিব সাহা ইসলাম বললেন ইয়া উবাই হে উবাই ইন আল্লাহ আমারানি আন আকরা আলাইক আল্লাহ তালা আমাকে আদেশ করেছেন যাতে আমি তোমার কাছে কোরআন শোনাই সুবাহান আল্লাহ বেহামদি আল্লাহর হাবিব সাহা ইসলামকে আল্লাহ তালা আদেশ করেছেন যাতে আল্লাহর হাবিব সাহা ইসলাম উবাই ইবনে কাবের কাছে যে কোরআন শোনায় তো তিনি যে বললেন যে উবাই আল্লাহ তো আমাকে অর্ডার করেছেন যাতে আমি তোমার কাছে যে লামিয়া খুনিল্লা দিনা কাফারু এই সুরাটা তোমার কাছে যেন তেলাওয়াত করে শোনাই উবাই ইবনে কাব রদি আল্লাহ তালা তো আশ্চর্য হয়ে গেলেন তিনি অবাক হয়ে মানে অবিশ্বাস্য এক কথা মনে করে তিনি বললেন যে অসাম্মানিয়া রসুল আল্লাহ সত্যই কি আল্লাহ তালা আমার নাম ধরে এমনটা বলেছেন যে আমার কাছে আপনি এসে কোরআন শোনানোর জন্য আমার নাম ধরে বলেছে উবাই ইবনে কাব এরকম বলেছে আল্লাহর হাবিব সাহা ইসলাম বললেন নাম হ্যাঁ উবাই তোমার নাম ধরে আল্লাহ সরাসরি স্পষ্ট বলেছে যে আপনি উবাই ইবনে কাবের কাছে যে কোরআন শোনান এই কথা শুনে আনন্দের আতিসাহ্যে আবেগে আপ্লুত হয়ে সাইদেন উবাই ইবনে কাব রাদ আল্লাহ তালা আনহু কেঁদে দিলেন হাদিসে এসেছে ফা বাকা তিনি কেঁদে দিলেন সহি মুসলিমের এই হাদিস থেকে আমরা বুঝলাম আল্লাহর হাবিব সাহা ইসলাম ওনার কাছে কোরআন নাজিল হয়েছে তারপরেও
ওনাকে ডেকে আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলাম বললেন ইকরা আলাইয়া আল কোরআন হে ইবনে মাসউদ তুমি একটু কোরআন তেলাওয়াত করো তো ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন আকরা ও আলাইকা ওয়া আলাইকা উনসিল হে আল্লাহর রাসূল আমি আপনার সামনে কোরআন পড়ব আপনার উপর তো কোরআন নাযিল হয় যে নবীর উপর কোরআন নাযিল হয় তার সামনে দাঁড়িয়ে আমি কোরআন পড়ব আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলাম তখন বললেন ইন্নি উহিব্বু আন আসমাআহু মিন গায়রি হে ইবনে মাসউদ আমি যেমনি কোরআন তেলাওয়াত করে তোমাদের শোনাতে পছন্দ করি আমি আবার তোমাদের কাছ থেকে শুনতেও পছন্দ করি সম্মানিত দিনী ভাই এবং বোনেরা একটু খেয়াল করলে বুঝবেন এই দুটি হাদিস থেকে আমরা জানতে পারলাম যে আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলাইসাল্লাম সাহাবাদের কাছে বসে বসে কোরআন শোনাতেন এবং সাহাবাদের কাছ থেকে তিনি কোরআন শুনতেন তাই কোরআন শোনা এবং শোনানো এটা শোননা এবং কোরআন শোনালে যেভাবে আপনার পড়াটা বা হেফসটা মজবুত হবে আপনি একা একা পড়লে কিন্তু আপনার পড়াটা এত পাকা পোক্তা এবং মজবুত হবে না তাই ঘরে এটা চালু করুন এরা মাদানে যেন আমরা একে অপরকে কোরআন শোনাই পাঁচ নাম্বার কথা হচ্ছে মেমোরাইজেশন এ রমাদানের এই অফুরন্ত সুযোগে লকডাউনে ঘরে বসে আমরা যেন কোরআন মুখস্থ করি আমাদের অনেকের একটা ভুল ধারণা আছে আমরা অনেকে মনে করি যারা হাফেজ বা যারা তাহফিজ সেন্টারে পড়ছে তারাই শুধু কোরআন মুখস্থ করবে আমরা করব না এটা একেবারে একটা ভুল ধারণা আসলে কোরআন হেফস করা মুখস্থ করা এটা পুরো উম্মার দায়িত্ব ইটস এ রেসপন্সিবিলিটি ফর দ্য এন্টায়ার উম্মা পুরো উম্মার দায়িত্ব এটা যারা তা হাফিজ সেন্টারে পড়ছে ফুল টাইম হ্যাঁ তাদের তারা হয়তো তিরিশ পাড়া মুখস্থ করছে আমার অন্তত দশ পাড়া বা পাঁচ পাড়া বা তিন পাড়া করা উচিত বা সিলেক্টেড সুরা অব দ্য কোরআন কোরআনের সিলেক্টেড সুরাগুলো মুখস্থ করা উচিত তাই রমাদানের এই বিশেষ বরকতময় মুহূর্ত কোরআনের বিশেষ কিছু অংশ কিংবা বিশেষ কিছু সুরা মুখস্থ করার পরিকল্পনা যেন আজকে রাত থেকে আমরা করি আর একদিন মাত্র আমাদের হাতে আছে এখন থেকেই যেন আমরা আমাদের প্ল্যান প্রোগ্রাম সব সেরে ফেলি বিশেষ করে আমাদের ছোট্ট সোনামণিদেরকে জুজ আম্মা অর্থাৎ কোরআনের শেষতম পাড়ার যে সুরাগুলো আছে এই সুরাগুলোর মধ্যে থেকে ছোট্ট ছোট্ট সুরাগুলো কিন্তু আমরা এর মাদানে মুখস্থ করাতে পারি বিশেষ করে তিন চার বছর যে বাচ্চাদের বয়স বা পাঁচ বছর যাদের মুখে সবে মাত্র বোল ফুটেছে এখন একটু একটু করে কথা বলতে পারে তাদেরকে আমরা সুরাতুল ফিল থেকে শুরু করে সুরা নাস অর্থাৎ আলাম তারা থেকে খোলা উল তবির আব্বিন নাস এই দশটি সুরা কিন্তু আমরা হাসির ছলে কথা বলতে বলতে গল্প করে করে কিন্তু আমরা শিখিয়ে ফেলতে পারি সাত আট বছর নয় বছরে যে সমস্ত বাচ্চারা পা পা দিয়েছে তাদেরকে আরেকটু বড় সুরা সুরা ঝিলঝাল সুরা তিন সুরা দোহা আমরা এগুলো মুখস্থ করাতে পারি যারা আরেকটু বড় আমাদের ছেলে মেয়েদের মধ্যে থেকে এবং যারা এই ছোট ছোট সুরাগুলো পারে তাদেরকে কিন্তু আমরা কোরআনের শেষ পারা অর্থাৎ জুজ আম্মা পুরোটাই এই রমাদানে মুখস্থ করার জন্য উৎসাহিত করতে পারি এবং আমার ছেলে মেয়ে যদি কিছু সুরা মুখস্থ করে ছেলে মেয়েরা আমাকে সেগুলো শোনাতে পারে আমি তাদেরকে শোনাতে পারি এবং এই রমাদানে আমরা একটা প্ল্যান নিতে পারি যে পাঁচটি নতুন সুরা আমরা এই রমাদানে মুখস্থ করব সেটি ফ্যামিলি মেম্বারদের সবার মাঝে এই ঘোষণা দিয়ে রমাদানের শেষের দিকে কিন্তু আমরা একে অপরের কাছ থেকে সুরাগুলো শুনতে পারি তাই সম্মানিত দিনী ভাই এবং বোনেরা আমি আপনাদের সবাইকে বিন্দিত অনুরোধ করব আসুন আমরা রমাদান আসার আগেই এই প্ল্যানটুকু করি যে আমরা এই রমাদানে এই এই সুরাগুলো পড়ব বা কোরআনের এই বিশেষ অংশগুলো মুখস্থ করব।